はい、不思議な心臓チャンネル<笑>こんにちは弓のハートの萩原ですそして本日もお隣がこんにちは中学2年のレンタロウですよろしくお願いしますまあ皆さんご存知だと思うんですけれども健康診断まあそろそろシーズンですよねあの5月ぐらいからだいたい始まりますまあそういう意味で今回はまあ健康診断の中でも心臓の健康診断まあそのお話をしたいと思いますで一話目がまずは身体所見ですね身体所見っていうのは皆さん経験されたことあると思うんですけれども、えー、診察室でこういろいろな聴診とか音を聞いたりあとは打診っていうまあいろいろな方法がありますそういうお話身体所見についてまずお話をしたいと思いますはじ、い、めに心臓まあ、典型的には聴診,診あの聴診器で心臓の音を聞くっていうのが聴診って言いますあのレンタル君音心臓の音って自分で聞いたことはない,ないありますありますあのどういう音がするかっていうのは今聞こえてくると思いますあの音が聞こえたと思うんですけれども、まあ、心臓の、まあ、大きな音っていうのは大体2つあります、まあ、心臓の弁が締まる部分で、まあ、特殊な名前ですけども1話目でちょっとお話したと思うんですよ僧帽弁っていう弁が閉じる音とあとは大動脈弁とか肺動脈弁が締まる音、まあ、それで2つの構成になっていますこの聴診っていうのは非常に僕らにとって大きな情報が得られます、まあ、例えばこの弁の締まる音の強さがすごく高くなったりとか逆に弱くなっちゃうとかあとは雑音って言いますけれども、まあ、例えば心臓の壁に穴が開いている病気ですとそこを通る血液の流れが雑音として聞けます、まあ、それ以外にも弁膜症とかですねさまざ、あ、まな音で聴診がいろいろな音が聞こえてきます。まあ、逆にそれを聞くことによって、まあ、一つの病気がそこでこう分かるあの理解できるっていうことがありますですから聴診というのは一つあの大事なあの身体所見の一つになりますで次が指針といいます、まあ、目で見る目で見て何が分かるか、まあ、これもいくつかあるんですけども、まあ、一つ目これは形状脈の腫れ形状脈っていうのは首にこう表面に静脈があります、まあ、ここの静脈が腫れていると、まあ、例えばこれは心不全右側の右心不全って言いますけど右心不全だとこの形状脈が腫れるっていうこれが目で見て分かりやすいあとはまあこれは心臓だけに限らないんですけど内分泌ホルモンの異常でバセドウ病っていう病気がありますこれは脈を早くするようなホルモンが異常に分泌されちゃいますこれはここの喉の前に甲状腺っていうのがあるんですけどそこが腫れてると目で見てこう首の周りが腫れてる、まあ、そういうことでこのバセドウ病じゃないかっていう可能性も目で見て分かるわけですあとはそれ以外に指針、まあ、これは実は心臓の病気じゃないんですけどもお腹の壁お腹の表面にある静脈が腫れてメデューサの頭っていう名前がついてるんですけど、まあ、蛇のようにこう,うねったような静脈が腫れる変化っていうのは見られますこれは、まあ、正確には腹壁あのお腹側の壁ですね腹壁静脈瘤っていう名前がついてます例えばこういう変化があるとどうしてこの患者さんは肝硬変、まあ、肝臓の病気があるんじゃないかとか、まあ、そういうことが目で見て分かります、まあ、もう一つ最後に特徴的なものとしてこれは足ですねこれは右足の硬いの部分を示してありますけどもこれは静脈瘤ですねもう静脈がルイルイと腫れてここのようにこぶができちゃうわけですね、まあ、これは下肢の静脈瘤って言って、まあ、前にあの静脈のお話しましたけれども静脈にある弁の機能が悪くなると、まあ、どうしても重力で血液が下がってしまうので、まあ、こういうふうに静脈のこぶみたいになっちゃいます、まあ、これが静脈瘤って言います、まあ、ですからこういうふうに僕らはまあ見たり聞いたりとかですねいろいろな方法でこう心臓の異常、まあ、心臓だけじゃないですけどもホルモンの異常とかそういうことがこう見るだけでもこう想像できるわけですよ。これは触診、まあ、なかなか心臓の触診っていうのはあのそれだけで分かることっていうのは少ないんですけども心臓が腫れていると心臓を触れる部分面積が大き,大きくなるんで、まあ、心臓が肥大してる大きくなってるっていうことを一つはこう想像できるわけです。もう一つは雑音
聴診でさっき雑音って言いましたけれども音を聞くだけではなくてその音が非常に強いと心臓のこう血液が漏れる音とかが手で触れることができるこれはあの専門用語でスリルっていうんですよスリル新鮮って言いますけども雑音を手で触れることもできます、まあ、それともう一つは打診ですね打診っていうのはちょっとテクニックがいるんですけども一般的に右利きだったら左の指でこう心臓の部分胸部って言いますけど胸の部分を押さえておいてこう音を叩くわけですね指をでこの音の変化で心臓の方に水が溜まってないかとか心臓が腫れてないかとかあのそういうことが分かりますこの打診っていうのはもともとの由来があってこれは酒屋さんですね酒だるのお酒の量を測るときにあの打診っていう方法を使っていましたまあ、酒だるが満杯だと、まあ、アルコールお酒がたくさん入ってるんでそこのところをこう叩くと空気が入ってないから、まあ、低い音がするんですねあのお酒とか水が入ってると音が低くなっちゃいますところがそのアルコールが減ってくるとこう空気の層とお酒の層ができてくるわけですねそうするとそこの空気の層のところでは空気の音、まあ、高い音が出るそしてだんだんお酒がとの境目になるとお水の音で低くなってくるそういうふうにこう高い音から低い音に変わってくるところでお酒の量が分かるっていうそういうことからこの打診っていうのが人でも応用されるようになりましたですからあの、まあ、肺ですね肺っていうのは空気が多いので、まあ、音は高い音がするんですけどもそこからこう心臓に移動してくると音が低くなってくる。まあ、お水なんで、まあ、そういうことからこう心臓の大きさとか、まあ、肺に水が溜まってないかとか、まあ、いろいろなことがこの打診でこう応用できるようになります、まあ、最後にあの身体所見これは復習になりますこれは血圧の基準値ですね、まあ、いわゆる高血圧の基準がどれぐらいかっていうのをこれはこの前のシリーズでもお話ししましたこれは診察室の場合と家庭内ではまあ、基準値が変わっています、まあ、なぜかっていうと、まあ、どうしても診察室っていうのは緊張しちゃいますから家庭の血圧よりもちょっと高めになりますですから診察室で高血圧っていうふうに判断するのは収縮期が140以上または下の血圧が90以上一方で家庭血圧だと 5mmHg ぐらい低いんですけども上が135以上、まあ、下は85以上というふうに、まあ、こういう基準がありますこういうふうに今日はですね、まあ、心臓の健康診断ということで今言ったようにこう目で見るとか音を聞くとか叩くとか触る、まあ、これが非常にこう初期のこう診断とか何が異常かということには、まあ、非常に大切な所見になりますどうでしたでしたかお医者さんはこう触ったり聞いたり見たりするだけでそういう病気とかの変化を感じ取れるって知ったのですごいなと。やっぱり五感ってよく聞くかもしれませんけどもこう鋭敏にしてキャッチする、まあ、それはあの私たちの医者にとっても非常に大事な診察の手段だというふうに思います。ということで今日はあの心臓の健康診断の中で身体所見のお話をしました。まあ、ぜひ多くくのチャンネル登録と高評価をよろししお願いします